Ayota classes Hello dear students welcome back to my channel hi this is Mohammad Ishad Alam to ab nahi koi coaching aur nahi koi home tuitions study only on Hello dear students kaise ho aap log तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा मैं तहे दिल से आप लोगों का सबका शुक्र गुजार हूँ क्योंकि फाइनली मेरे हमारे चैनल पर आयोटा क्लासेस पे जो टू के सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट हो चुका है और इसमें आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है मुझे मालूम है आप सभी का बहुत सपोर्ट रहा है और इन बहुत जल्दी जो है हमारा चैनल भी मोनिटाइज हो ही जाएगा तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो ये वीडियो है हमारा ये ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं आपको आपने थंबनेल्स पे देख ही लिया होगा टॉपिक्स देख ही लिया होगा कि ये ट्रायंगल के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स इस एक वीडियो में मैं ट्रायंगल का बिल्कुल नीचे से उठा करके आपको ट्राइंगल के पूरा लास्ट तक का इंट्रोडक्शन कंप्लीट करके देने वाला हूँ क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम होता है कि सर टेंथ क्लास में वो तो आ जाते हैं और जब मैं टेंथ क्लास में ट्राइंगल्स पढ़ाता हूँ उनके बेसिक्स के का फंडाई क्लियर नहीं होता है तो वहां पर जो है प्रॉब्लम आने आना शॉर्ट होता है तो ये वीडियो आपको सेवन क्लास के जो के बच्चे अगर वो देखेंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट एट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाइन्थ के लिए तो इंपॉर्टेंट होगा ही और टेंथ के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये वीडियो सबके लिए खास होने वाला है तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ट्राइंगल और ट्राइंगल में सबसे पहले देखेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन और इसके बाद जो है हम लोग आपको जो इसके बाद का जो वीडियो आएगा मेरा तो नाइन्थ क्लास के लिए ट्राइंगल का जो प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज वगैरह है वो मैं लाऊंगा और टेंथ क्लास के लिए जो थे तो सेकेंड वीडियो हमारा थे के बारे में ही आएगा तो पहले हम लोग इसके बेसिक्स इसके इंट्रोडक्शन को जान लें तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या क्या देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में तो सबसे पहले तो ट्राइंगल का डेफिनेशन देखेंगे देन उसके टाइप्स देखेंगे देन उसके सारे प्रॉपर्टीज कुछ प्रॉपर्टीज नहीं कुछ अपन ने सेवन में पढ़ा कुछ एट में पढ़ा कुछ नाइन्थ में कुछ टेंथ में तो सारे प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम लोग तो इस वीडियो को जो भी दिखेगा तो ट्राइंगल का सारा प्रॉपर्टीज उसके सामने होगा तो प्रॉपर्टीज हम लोग सारे देख लेंगे देन उसके बाद जितने भी ट्राइंगल्स के एरिया हैं तो उसका एरिया का क्या क्या फॉर्मूला होता है वो सब भी सारा देख लेंगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे देन हम लोग बात करेंगे क्या कि ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट होने का कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगा तो कैसे कैसे होगा क्या क्या क्राइटेरिया है कॉन्ग्रेंट होने का तो कॉन्ग्रेंट के बारे में देख लेंगे एंड देन जो लास्ट है हमारा देखो कॉन्ग्रेंट आपका चैप्टर अब क्लास नाइन्थ का है तो क्लास नाइन भी कवर हो जाएगा और इससे पहले जो मैंने बताया वो सेवन और एट में था तो सेवन और एट भी कवर हो गया फिर नाइन्थ का भी हम लोगों ने कवर कर लिया और एरिया वाला जो है ये सेवन एट नाइन सब में है टेंथ में भी है तो वहां भी आपका कवर ये काम आ जाएगा एंड देन लास्ट हम लोग बात करेंगे सिमिलरिटीज के बारे में सिमिलरिटीज पूरा कवर सिमिलरिटीज हमारा टेंथ क्लास में तो यहां से आपका टेंथ क्लास भी पूरा कवर हो जाएगा ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या समझना इस बात को कि उसके डेफिनेशन तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था डेफिनेशन के बारे में तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं ट्रायंगल का तो स्टूडेंट ट्रायंगल का डेफिनेशन देखें अगर हम तो डेफिनेशन क्या है हमारा कि अ प्लेन फिगर कोई ऐसा एक प्लेन फिगर अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट यानी कि कोई भी ऐसा प्लेन फिगर जो थ्री लाइन सेगमेंट से लाइन सेगमेंट से बाउंडेड हो हमारा देन दैट फिगर विल बी कॉल्ड ट्राइंगल तो फिगर हमारा ट्राइंगल कहलाएगा देखो जैसे कि थ्री लाइन सेगमेंट जैसे कि ये हो गया हमारा कि ये है ट्रायंगल हमारा है ना तो ये ट्रायंगल अगर मैं इसका नाम डाल दूं तो ए बी सी तो ये एक ट्रायंगल है हमारा और देखो तो इसमें तीन लाइन सेगमेंट है एक है हमारा ए बी दूसरा है बी सी और तीसरा है हमारा ए सी तो तीन लाइन सेगमेंट से हमारा एक क्लोज फिगर तो डेफिनेशन में एक बात याद रखना कि एक क्लोज फिगर को ही जो कि तीन लाइन सेगमेंट से कंप्लीटली कवर होगा दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल अब ट्राइंगल में देखो कुछ चीजें हैं उसके बारे में जान लो तो ये जो देख रहे हो ना ये ये कहलाते हैं वर्टैक्स तो ए बी सी ये सारे क्या है वर्टेक्स यानी कि टोटल तीन वर्टेक्स होंगे हमारे ट्रायंगल में ये आपको मालूम ही है देन तीन एंगल्स भी हमारे होते हैं ट्रायंगल में ए बी और सी तीन एंगल्स होंगे तीन साइड होंगे हमारे एक दो तीन तीन साइड होगा हमारे ट्रायंगल में तो ये सब चीजें थी ट्रायंगल के बारे में अब देखो डी एस हम लोग बात कर रहे हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में सॉरी इसके टाइप्स के बारे में तो पहले हम लोग टाइप्स देख लेते हैं तो डी टाइप्स जानने से पहले एक छोटा सा चीज हम लोग और जान लें कि ट्राइंगल को जो डिनोट किया जाता है तो ट्राइंगल को डिनोट किससे किया जाता है तो ये देखो ये है इस तरह से अगर हम लोग कहीं लिखा होगा तो समझ जाना कि इसका मतलब हो गया ट्राइंगल तो ट्राइंगल को इस तरह से डिनोट किया जाता है बात समझ में आ गई अब देखते हैं डिस्टेंस के टाइप्स तो टोटल देखो डिस्टेंस जो ट्रायंगल के टाइप्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं पहला होता है हमारा कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड साइड के बेसिस पे हमारा ट्रायंगल का टाइप ये पहला
अब हम लोग पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइड के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड में टोटल तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं अब वो तीन तरह के ट्रायंगल क्या क्या होते हैं पहला होता है हमारा स्केलन ट्रायंगल ठीक है दूसरा होता है हमारा क्या कि आइसो स्केलेस ट्रायंगल एंड तीसरा होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल तो स्केलन ट्रायंगल क्या होता है यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसका एक भी साइड आपस में इक्वल ना हो दैट इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल समझो इस बात को देखो ये जो ट्रायंगल अगर मैं एक ऐसा ट्रायंगल लूं तो ये ट्रायंगल कहलाएगा आपका स्केलन ट्रायंगल ये एक मैंने ट्रायंगल लिया है ए बी सी तो देखो ये ट्रायंगल आपका एक एग्जांपल है स्केलन ट्रायंगल का क्योंकि इसका जो साइड है आपस में इक्वल नहीं है ये साइड ये साइड ये साइड तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं होगा और ना ही तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे बात समझ में आ रही है वो भी अन होंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या कि स्केलन ट्राइंगल अब बात करते हैं दूसरा जो है हमारा ऐसो स्केलेस ट्राइंगल तो ऐसो स्केलेस ट्राइंगल रेस्टोरेंट आपको बहुत पहले से ही मालूम है कि ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड आपके इक्वल हो और एक साइड अनइक्वल होगा वो देन इज कॉल एसो स्केल ट्राइंगल लाइक दिस तो अगर ये साइड हमारा इज इक्वल टू ये साइड है अगर ट्राइंगल का नाम है ए बी सी तो ये ट्राइंगल हमारा क्या कहलाएगा आपका ये कहलाएगा हमारा एसो स्केल ट्राइंगल तो एसो स्केल ट्राइंगल में डी स्टूडेंट और समझो इस बात को कि जो ट्राइ जो साइड हमारा इक्वल होता है तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं इक्वल साइड के अपोजिट एंगल मींस डैट अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट में हमारा ये एंगल आएगा और इसके अपोजिट में हमारा ये एंगल आएगा तो इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा हमारा तो ये कहता है क्या एसो स्केलेस ट्राइंगल ये बहुत बोल बोलता है देन हमारा जो तीसरा है वो है हमारा क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल अब हम लोग बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में तो देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल का में फिगर बनाओ तो ये है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक फिगर तो देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है अगर ये ए है ये बी है और ये सी है तो तीनों साइड आपस में इक्वल होंगे बात समझ में आ रही है ना तीनों साइड आपस में इक्वल होंगे तो जब तीनों साइड इक्वल होंगे तो तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे तीनों के तीनों एंगल्स हमारे इक्वल होंगे आपस में और हर एक एंगल जो है वो 60 डिग्री का होगा क्यों होगा कैसे होगा इसका प्रूव है इसका डेरिवेशन है और ये नाइन्थ क्लास का है और ये मैं जब नाइन्थ क्लास का नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा इसके बारे में अभी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में तो उसमें मैं कुछ भी प्रूफ करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ पूरा पूरा चैप्टर आपके सामने निचोड़ करके आपके सामने रख दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल जो हमारा सेकेंड टाइप था तो सेकेंड टाइप पर बात कर रहे हैं तो अब समझना इस बात को कि सेकेंड टाइप्स जो है हमारा ट्राइंगल का कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल में भी आपके तीन टाइप के एंगल होते हैं तीन तरह के एंगल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल में सबसे पहला हमारा होता है क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल मींस दैट ये ट्राइंगल देखो एक है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल दिस ट्राइंगल यानी कि जिसका एक एंगल क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा तो अगर ये एक एंगल 90 डिग्री है ये हो गया ए एंड ये हो गया बी एंड इज कॉल्ड सी तो एक एंगल हमारा 90 डिग्री होगा दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और बाकी जो दो एंगल हैं ये एक्यूट एंगल होंगे मीन्स दैट नाइन्टी से छोटा होगा हंड्रेड परसेंट होना ही है होना ये भी नाइन्टी छोटा होगा ये भी नाइन्टी छोटा होगा नाइन्टी के बराबर हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी एक नाइन्टी है आपका और अगर दूसरा भी नाइन्टी हो जाएगा तो नाइन्टी प्लस नाइन्टी वन एट्टी वन एट्टी हो गया तो फिर क्या होगा ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं होगा फिर तीसरा एंगल क्या होगा जीरो डिग्री तो जीरो डिग्री हो ही नहीं सकता हमारा है ना तो फिर ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगा हमारा इसीलिए तो ये पहला था हमारा क्या कि राइट एंगल ट्राइंगल अब हम लोग बात करते हैं क्या दूसरा जो है कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करें अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल में डेढ़ सौ अगर देखो ये 90 डिग्री है तो ये हो गया हमारा बेस ये कहलाएगा बेस ठीक है ये हो जाएगा बेस और ये कहलाएगा परपेंडिकुलर ये तो ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर क्लियर है डेस्टूडेंस अब देखो सेकेंड टाइप के बारे में बात कर रहे हैं तो सेकेंड टाइप का जो ट्राइंगल है डेस्टूडेंस हमारा वो क्या है कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल मीन्स दैट ऐसा ट्राइंगल जिसके हर एक एंगल लेस देन 90 डिग्री होंगे दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल यानी कि तीनों के तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं जैसे कि देखो ये एक हमारा ट्राइंगल है ये एक ट्राइंगल तो ये ट्राइंगल को मैं बोल सकता हूँ कि हमारा एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी तो क्यों क्योंकि देखो ये भी एंगल 90 डिग्री से छोटा है अगर सपोज मैं मान लूँ कि ये 60 डिग्री है ये भी हमारा 90 से छोटा है सपोज मैं इसको मान लूँ कि 70 है 
तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा ये एंगल फिफ्टी निकल जाएगा क्योंकि सब सारे एंगल के सम कितने होते हैं एट्टी होते हैं तो इनको जोड़ेंगे तो वन एट्टी हो जाएगा हमारा तो समझो इस बात को एक सिक्सटी डिग्री है एक सेवेंटी डिग्री है और एक फिफ्टी डिग्री तो सारे के सारे एंगल लेस देन नाइन्टी डिग्री है तो अगर ये लेस देन नाइन्टी डिग्री है तो हम लोग इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल एक सवाल और कुछ आता है कि सर अगर एक एंगल हमारा सपोज एक एंगल जो है वो एट्टी नाइन डिग्री हो गया तो क्या होगा क्या वो एक्यूट एंगल कहलाएगा हाँ फिर भी वो आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल ही कहलाएगा चाहे वो 90 डिग्री क्यों ना हो और या चाहे वो आपका आ, 90 से मतलब कि सॉरी 90 का 90 डिग्री और आ, 89 मिनट्स अगर 59 मिनट भी ले लो ठीक है ना डिग्री के बाद मिनट आता है देन सेकंड भी आता है तो अगर हमारा एट्टी डिग्री है और फिफ्टी मिनट एंड फिफ्टी नाइन है सपोज तो भी उसको हम लोग बोलेंगे क्या कि वो हमारा एक्यूट एंगल है मीन्स वो एक सेकेंड से जो है छोटा है यानी कि लेस देन नाइन्टी है तो लेस देन नाइन्टी रहा तो इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल अब तो डिशन अब जो थर्ड हम लोग बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ऑप्टूज एंगल ट्राइंगल की जो देखो ऑप्टूज एंगल ट्राइंगल का फिगर भी आपको आ गया होगा मीन देखो ऑप्टूज एंगल ट्राइंगल में जो एक एंगल है आपका एक एंगल वो मोर देन 90 डिग्री होगा तो एक एंगल आपका मोर देन 90 डिग्री होगा बाकी दो एंगल्स छोटे होंगे हमारे एक्यूट एंगल होंगे दोनों के दोनों एंगल्स देन इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल सपोज मैं एक आपको यहां भी एक बना के दे रहा हूं कि जैसे कि ये एक ट्रायंगल है हमारा तो ये एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल हमारा क्या हो गया कि ये कहलाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि ए बी सी अब देखो ये जो एंगल है हमारा डिस्टेंस ये क्या है हमारा मोर देन 90 है कि मैं इसको अगर 120 डिग्री मान लेता हूँ तो ये 120 डिग्री हो गया और ये कितना होगा हमारा तो ये इन दोनों का सम जो है वो वन मतलब तीनों का सम जो है 180 के बराबर होगा सपोज अगर ये 40 डिग्री है हमारा तो ये 20 डिग्री होगा तो इनका सबका सम कितना हो जाएगा वन डिग्री हो जाएगा तो देखो ऐसे ट्राइंगल आपको कहलाएंगे क्या ऑप्टूज एंगल ट्राइंगल बस समझ में आ रही है डिस्टेंस तो ये हो गया हमारे ऑप्टूज एंगल ट्राइंगल अब हम लोग बात करते हैं ये टाइप हो गया हमारा अब आते हैं हम लोग डिस्टेंस इसके कुछ और चीजें हैं देन उसके प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे तो पहले वो देख लेते हैं और उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लोग तो स्टूडेंट्स आप इसके प्रॉपर्टीज करने से पहले हम लोग सबसे पहले कुछ इसके टर्म्स हैं ट्राइंगल के कुछ टर्म्स हैं वो टर्म्स हम लोग देख लेते हैं जान लेते हैं इसके बारे में जैसे कि पहला सबसे पहला हमारा टर्म है क्या मीडियम तो ट्रायंगल में मीडियम किसको बोलते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए और मीडियम आखिर होता क्या है देखो डिशन अगर ये हमारा एक ट्रायंगल है देखो देखना कि अगर ये हमारा एक ट्रायंगल है ये ठीक है तो मीडियम क्या कहलाएगा और मीडियम करता क्या है वो देख लो तो ये है हमारा मीडियम यानी कि ट्राइंगल अगर ए बी सी ये हमारा ट्राइंगल है तो मीडियम कहलाएगा ये देखो ये कहलाएगा हमारा मीडियम मीन्स दैट जो अगर ये पॉइंट हमारा डी है तो समझना इस बात को कि मीडियम जो है बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है बेस को ना ही के एंगल को एंगल को मत बोल देना डियर स्टूडेंट्स एंगल को जो डिवाइड करता है उसको एंगल बाय सेक्टर बोलते हैं उसको एंगल बाय सेक्टर बोलते हैं बस में आ रही है ना तो ये है हमारा मीडियम तो अब हम लोग पहले मीडियम के बारे में जान लेते हैं जब अगर ए डी हमारा मीडियम हुआ तो जितना बड़ा बी डी है उतना ही बड़ा डी सी होगा यानी कि बी डी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा अगर हमारा डी जो है वो मीडियम है तो बी डी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा हमारा बात समझ में आ रही है तो ये हो गया हमारा मीडियम के बारे में और एक बात और जानो जब जब मीडियम्स तीनों मीडियम्स यानी कि जो आपके एक एंगल ए से निकला है दूसरा अगर एंगल बी से निकला देखो ये हो गया हमारा दूसरा मीडियम ये इसका मीडियम हो गया अगर नाम इसका मैं ई डाल दूं, और ये तीसरा मीडियम देखो ये हमारा थर्ड मीडियम निकला ये वाला ये तीसरा मीडियम है तो ये अगर ये एफ है हमारा तो तीनों मीडियम समझ ला रही जहां पर कट करेगा जिस पॉइंट पर कट करेगा अगर इस पॉइंट का नाम मैं जी मान लू तो ये जो पॉइंट है हमारा ये सेंट्रॉइड कहलाएगा बात समझ में आ गई तो इसमें हम लोगों ने दो बातें देखी जब मीडियम्स आपस में एक किसी कॉमन पॉइंट पर कट करते हैं कॉमन पॉइंट पर मीडियम्स अगर कहीं कट करते हैं तो वो पॉइंट जो है हमारा ये सेंट्रोइड कहलाता है और सेंट्रोइड डिस्टेंस एक बार हमेशा ध्यान रखना कि टू इज टू वन के रेशियो में कटता है ये पोर्शन हमारा टू होगा तो ये वन हो जाएगा ये टू होगा तो ये वन ये टू होगा तो ये वन तो टू इज टू वन के रेशियो में सेंट्रोइड आपका कट करता है ये इसका यूजेज है जब टेंथ क्लास का आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको सेंट्रॉइड के बारे में आएगा तो ये हो गया हम लोगों ने दो चीजें देख लिया एक तो मीडियम दूसरा देख लिया हम लोगों ने सेंट्रॉइड के बारे में अब आइए बात करते हैं एंगल बायसेक्टर के बारे में कि एंगल बायसेक्टर क्या होता है तो डियर स्टूडेंट्स एंगल बायसेक्टर जो है वो देखो अगर ये हमारा एक ट्रायंगल है ये हमारा ट्रायंगल है सपोज है ना और ट्राइंगल का नाम अगर ए बी सी है और अगर मैं एक यहां से एक एंगल ले रहा हूं ये लिया मैंने डी ये डी लिया 
तो समझना बात क्योंकि ये अगर ए डी हमारा एंगल बाय सेक्टर है तो ये एंगल इज इक्वल टू हमारा ये एंगल हो जाएगा अगर ये एंगल एंगल वन है और ये एंगल एंगल टू है तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू हो जाएगा अगर ए डी हमारा एंगल बाय सेक्टर रहा तो एंगल बाय सेक्टर एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है मीडियन देखा था हम लोगों ने साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था एंगल बाय सेक्टर जो है वो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है हमारा तो यानी कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू हो गया तो एंगल बाय सेक्टर ये जरूरी नहीं है कि आपका बेस को भी साइड को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा नहीं करेगा ये करेगा किस केस में करेगा अगर हमारा ट्राइंगल रहा इक्वी लेटरल ट्राइंगल या एसो स्केलेस ट्राइंगल तो ऐसे केसेस में जो मीडियन होगा हमारा मीडियन जब ए से निकलेगा वो गुजरता हुआ पास आएगा तो वो साइड को भी यानी कि बेस को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा एंगल को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और वो परपेंडिकुलर गिरेगा आपका तो तीन बातें आती है उसमें देखो मैं आपको फिगर के साथ बता देता हूं अगर ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है अगर हमारा ये जो है ये ट्राइंगल डी ई एफ अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और मैं यहां से अगर मैं मीडियम ले रहा हूं तो ये मीडियम ऐसे गिरेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन दैट ये साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड था हमारा बी ई एफ इज इक्वल टू हमारा ये तो अब ऐसे केस में क्या होगा रियर स्ट्रेंस कि ये वाला अगर ये हमारा मान लो कि L है तो ये जो डी एल है हमारा तो ये परपेंडिकुलर अगर होगा तो यानी कि देखो ये परपेंडिकुलर भी होगा ठीक है और ये आपका मीडियम भी कहलाएगा और ये एंगल बाय सेक्टर भी होगा किस केस में इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में एंड आईसो स्केल ट्राइंगल के केस में तो ये साइड इज इक्वल टू ये साइड भी हो जाएगा यानी कि ई एल इज इक्वल टू एल एफ भी होगा और ये एंगल वन इज इक्वल टू ये एंगल वन है और ये टू है तो एंगल एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू भी होगा और ई एल इज इक्वल टू एल एफ भी होगा हमारा तो ये किस केस में होगा ये होगा आपका एंगल बाइसेक्टर के केस में अब आइए डिशन हम लोग चलते हैं जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा जो नेक्स्ट टर्म है नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करते हैं तो डिशन अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो मैं बात कर रहा हूं एल्टीट्यूड के बारे में तो एल्टीट्यूड क्या होता है एक ट्राइंगल में एल्टीट्यूड क्या होता है तो ये देख लो कि एल्टीट्यूड अगर हमारा ये ट्राइंगल है समझ ना डी स्टूडेंट अगर सपोज ये एक ट्राइंगल है ये एक ट्राइंगल ऐसा एक ट्राइंगल है हमारा तो इसमें एल्टीट्यूड क्या कहलाएगा तो यानी कि इस ट्राइंगल का नाम अगर मान लो ए है बी है एंड सी है तो अगर मैंने ये परपेंडिकुलर गिरा दिया ये परपेंडिकुलर गिराया मैंने सपोज ये डी है तो ये ए डी कहलाएगा हमारा एल्टीट्यूड क्या कहलाएगा एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्राइंगल यानी कि हाइट भी बोल सकते हो कि इस ट्राइंगल का हाइट ही हमारा कहलाएगा और ये बेस हो जाएगा तो ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड और एक बात और जान लो कि जब तीनों एंगल एल्टीट्यूड यानी कि तीन जगह से तीनों पॉइंट से निकलेंगे क्योंकि अगर मैं बी से भी एल्टीट्यूड गिराऊँ इस पर ए सी पर तो देखो एक एल्टीट्यूड में ऐसे गिरा रहा हूँ ए सी पर तो ये गिरा हमारा एक एल्टीट्यूड ये ये गिरा एल्टीट्यूड तो एक ये एल्टीट्यूड अगर है हमारा समझो बात को और अगर मैं सी से एल्टीट्यूड गिराऊँ तो ये एल्टीट्यूड गिर गया हमारा यूँ तो ये आया एल्टीट्यूड तो समझो इस बात को कि अगर ये भी एल्टीट्यूड है ठीक है हालांकि अभी मैं रफ हैंड से बना रहा हूँ तो एक्जैक्टली 90 डिग्री नहीं गिर रहा है अगर ये तीनों एल्टीट्यूड किसी एक कॉमन पॉइंट से पास करेगा सपोज अगर ये कॉमन पॉइंट का नाम जी है हमारा तो इस केस में जो जी है ये कहलाएगा हमारा ऑर्थो सेंट्रॉइड बात समझना इससे पहले देखा था हम लोगों ने कि सिर्फ सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड क्या था जब मीडियंस जब मीडियंस एक कॉमन पॉइंट पे टच करते थे इंटरसेक्ट करते थे तो उस कॉमन पॉइंट को हम लोग बोलते थे सेंट्रॉइड बट जब एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ डिस्टेंस कि जब एल्टीट्यूड जब क्या होगा किसी एक कॉमन पॉइंट से पास करेगा तो देन हम लोग एल्टीट्यूड इसको क्या बोलेंगे कि इसको फिर हम लोग बोलेंगे इस जो पॉइंट है हमारा जी देन यहाँ पे जी कहलाएगा आपका ओर्थो सेंट्रॉइड याद रखना ओर्थो सेंट्रॉइड बोलेंगे जब एल्टीट्यूड हमारा गिरेगा क्लियर है यहाँ तक बातें समझ में आ रही है ना क्लियर है डी स्टूडेंट हर एक चीज हर एक बातें क्लियर है यहाँ तक तो चलिए अब जो है हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में आ, इसके बाद वाले टर्म के बारे में बात करते हैं डियर फ्रेंड्स तो अब जो है हमारा जो नेक्स्ट पार्ट मैं आपको बताने वाला हूं वो है हमारा क्या कि इन सेंटर ऑफ अ सर्कल तो इन सेंटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है वो जान लो कि इन सेंटर यानी कि समझना इस बात को अगर कोई ट्राइंगल है हमारा ये एक ट्राइंगल है देखो ये एक ट्राइंगल है हमारा ठीक है और अगर ट्राइंगल के अगर ट्राइंगल का ये नाम कर दो ए ये हो गया बी और ये सी अगर ट्रायंगल का अगर एंगल बायसेक्टर्स एंगल बायसेक्टर किसी एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करता है सपोज अगर ये एंगल ए का जो बायसेक्टर है ये यूं बढ़ा एंगल बी का बायसेक्टर ये ऐसे यूं बढ़ा ठीक है और ये ए ऐसा आया और एंगल सी का बायसेक्टर यूं आ गया बढ़ा और किसी एक कॉमन पॉइंट पे आके मिल गया बस में आ रही डिस्टेंस तो ये जो पॉइंट कहलाएगा सपोज ये पॉइंट अगर हमारा जी है तो ऐसे केस में जो ये जो जी कहलाएगा हमारा ये जो जी पॉइंट है 
ये कहलाएगा हमारा इन सेंटर बात समझ में आ गई ये इन सेंटर हो गया अब इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल कब कहलाता है हमारा तो इन से अभी तो ये पॉइंट हमारा इन सेंटर हो गया इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल कब हुआ कि अगर जब मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर में गिरा दूँ यहाँ पर तो ये परपेंडिकुलर गिर गया सपोज इसका नाम अगर मैं डी ले लेता हूँ तो जी को अगर हम रेडियस मान करके एक ट्राइंगल एक सर्कल बनाएं तो ये तो ये सर्कल हमारा बन रहा है इस तरह से जब ये सर्कल बनेगा तो ये इस तरह से टच करते हुए ये ऐसे बनेगा अंदर की तरफ सर्कल बनेगा हमारा तो ये जो सर्कल जो बना है हमारा यही कहलाएगा हमारा कि इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल एबीसी का ये इन सर्कल कहलाएगा हमारा क्लियर है डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं सर्कम सेंटर ऑफ सर्कल तो सर्कम सेंटर क्या होता है अब ये देख लो तो डियर स्टूडेंट्स सर्कम सेंटर ऑफ सर्कल कब कहलाएगा कि जब हमारा उससे पहले देखो एंगल का बाइसे हुआ था तो हुआ था हमारा इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल अब सर्कम सर्कल सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल कब कब होगा हमारा देखो ये जब हमारा एक ट्राइंगल है अगर ये ट्राइंगल है हमारा कि ए बी सी अगर हमारा एक ट्राइंगल है ठीक है डियर स्टूडेंट्स और अगर मैं साइड का बाइसेट ले लूँ यानी कि अगर मैं बी सी को बाइसेट करूँ तो सपोज ये पॉइंट मिला मुझे मिल गया बाइसेट करने के बाद ए सी को बाइसेट करूँ तो ये हमारा निकल गया और इसको बाइसेट करूँ ये यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर आपको लेना हो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे तो ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए आप जानते ही हो कि मोर देन हाफ लेते हैं और एक कट यहाँ एक कट यहाँ लगाते हैं और यहाँ एक कट यहाँ लगाते एक कट यहाँ लगाते हैं और उसको जब मिलाएंगे दोनों पॉइंट को तो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है तो देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया अब इसका जब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे तो ये हमारा आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ ना डियर स्टूडेंट ये आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और जब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला तो ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आकर के किसी एक पॉइंट पर मीट करेगा तो ये कहलाएगा हमारा सर्कम सेंटर ठीक है ये सर्कम सेंटर हो गया और जब ये इसको मैं यहां से अगर मैं बी तक मिला दू ठीक है अभी देखो तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा जी तो ये पॉइंट जी जो है हमारा सर्कम सेंटर होगा अब अगर मैं बी से जी को मिला दू और बी जी को रेडियस मानते हुए सर्कल बनाओ तो ये सर्कल कुछ ऐसा बनेगा यानी कि तीनों पॉइंट को ट्रायंगल के तीनों पॉइंट को टच करते हुए एक सर्कल आपका ये बनेगा देन दिस सर्कल विल कॉल सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल बात समझ में आ गई डी स्टूडेंट्स तो सर्कम सेंटर में जो सर्कल है वो बाहर की तरफ बनता है और इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल में जो सर्कल है आपका ट्रायंगल के अंदर बनता है तो ये कुछ टर्म्स थे आपके जो मैंने आपको बता दिया है देन अब जो हम लोग इसके बारे में इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल को देखते हैं कि ट्राइंगल की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारे मैं आपके सामने रखने वाला हूँ तो डी स्टूडेंट्स अब जो हम लोग बात करने वाले हैं कि इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्राइंगल के तो प्रॉपर्टीज बारे बात करते हैं तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज हमारा यही है कि द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज व्हाट 180 डिग्री द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज व्हाट 180 डिग्री यानी कि सारे एंगल का सम एक ट्रायंगल का सारे एंगल का सम वो 180 डिग्री होगा ये हमारा पहला प्रॉपर्टी है तो यानी कि अगर हमारा ये ट्रायंगल है समझो इस बात को कि अगर ये हमारा एक ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल का ट्रायंगल का मैं नाम कर दे रहा हूं ए बी एंड सी तो अगर ये हमारा ट्रायंगल है डियर स्टूडेंट अब समझना कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री मीन्स दैट अगर ये जो एंगल ए है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो ये आपका पहला प्रॉपर्टीज है बात समझ में आ गया प्रॉपर्टीज में ये पहला प्रॉपर्टीज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसका थ्योरम भी आप करोगे सेवन क्लास में आपने करा ही होगा और नाइन्थ क्लास में भी इसका थ्योरम है तो सेवन और नाइन्थ दोनों में से थ्योरम है आपका कि सम की प्रूव डैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज वन डिग्री तो ये थ्योरम भी है आपका अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट दूसरा दूसरा प्रॉपर्टी है हमारा वो क्या है कि कि एक ट्राइंगल का कोई एक साइड को अगर हम प्रोड्यूस कर दें तो देखो सपोज अगर ये साइड है हमारा बी सी किसी भी साइड को आप प्रोड्यूस कर सकते हो तो मैं सपोज बी सी को प्रोड्यूस कर रहा हूँ और उसको प्रोड्यूस कर दिया मैंने डी तक प्रोड्यूस कर दिया ठीक है तो आप समझो इस बात को कि अगर मैंने बी सी को डी तक प्रोड्यूस किया है तो ये जो एंगल कहलाएगा ये वाला एंगल ये कहलाएगा आपका एक्सटेरियर एंगल क्या कहलाएगा एक्सटेरियर एंगल तो ये एंगल कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स कि एक्सटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल हमेशा ध्यान रखना कि भी एक प्रॉपर्टी है आपका कि एक्सटीरियर एंगल का एंगल जो है हमारा वो अपोजिट इसके अपोजिट वाला जो एंगल है इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है मीन्स दैट अगर ये एंगल मैं इसको एंगल वन मान लूँ और इसको एंगल टू मान लूँ इसको एंगल थ्री मान रहा हूँ तो यानी कि एंगल वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एंगल टू प्लस एंगल थ्री यानी कि इन दोनों एंगल के सम के बराबर
किसी एक एंगल से है ना इंटीरियर के किसी एक एंगल से हमेशा वो ग्रेटर होगा हमारा जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है उसका अगर मैं एक एंगल की बात करूँ तो यानी कि एंगल वन जो है हमारा वो ग्रेटर देन होगा एंगल टू के और एंगल वन जो है हमारा वो ग्रेटर देन होगा एंगल थ्री के तो ये भी एक आपका प्रॉपर्टी था ये एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी था यानी कि किसी भी एक साइड को मैं प्रोड्यूस कर दूँ बढ़ा दूँ तो वो जो एक्सटीरियर एंगल हमारा फॉर्म होगा ये एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स के अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा तो ये होगी हमारा क्लियर है डिस्टेंस यहाँ तो बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को अब जो हम लोग आगे चलते हैं इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उस पर देखते हैं तो डिस्टेंस अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा वो प्रॉपर्टी क्या है कि जो एक ट्रायंगल है अगर हमारा सपोज कोई एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के देखो ये समझना कि अगर ये एक हमारा ट्राइंगल है सपोज मैंने एक ट्राइंगल लिया कि ए बी सी अगर हमारा एक ट्राइंगल है और ये एंगल एंगल ए हम अगर हमारा बी सी जो है हमारा वो सबसे बड़ा लेंथ है बी सी सबसे बड़ा लेंथ है हमारा तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड यानी कि ग्रेटर साइड के अपोजिट वाला जो एंगल होता है हमारा वो क्या होगा आपका कि ग्रेटर होगा यानी कि एंगल ए जो है हमारा वो ग्रेटर होगा एंगल बी से भी वो ग्रेटर होगा हमारा एंगल सी से भी तो ये एक प्रॉपर्टी है इसका फर्दर थ्योरम भी है प्रूफ भी है तो ये थ्योरम आपको नाइन्थ में करना है तो नाइन्थ क्लास में ट्राइंगल का थ्योरम करवाऊंगा तो वहाँ मैं ये करवाऊंगा इनकी चीज़ों में अब इस सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया देन जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा यही है इसका जस्ट रिवर्स यानी कि साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल यानी कि ग्रेटर एंगल के अपोजिट वाला साइड जो होगा वो बड़ा होगा तो साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर यानी कि जो BC जो है हमारा वो अगर ये अगर एंगल ए ग्रेटर है तो इसके अपोजिट जो साइड है हमारा BC तो वो ग्रेटर साइड होगा यानी कि BC सी इज ग्रेटर देन ए बी हो जाएगा एंड BC सी इज ग्रेटर देन ए सी हो जाएगा बात समझ में आ रही है तो ये आपका दूसरा प्रॉपर्टीज था इस पर अच्छा अब इस पर एक और प्रॉपर्टीज और क्या बनता है कि द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड मीन्स दैट क्या हो जाएगा हमारा कि ए बी प्लस ए सी अगर मैं ए बी प्लस ए सी कर दूं तो ये ग्रेटर होगा हमारा बी सी के और अगर मैं ए बी ए बी प्लस बी सी कर दूं बी सी कर दूं तो ये ग्रेटर होगा हमारा ए सी का ए सी का एंड और और भी एक बन सकता है कि अगर मैं आ, ये बी सी बी सी और प्लस ए सी कर लूं ए सी तो ये ग्रेटर होगा हमारा ए बी का तो ये बातें जो है इसमें बोल रही हैं ये क्लियर हो गया हमारा कि द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड तीसरे साइड से हमेशा बड़ा ही बनेगा होगा ही होगा अगर नहीं होगा ना डिस्टेंस तो ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं होगा ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा अगर सपोज करो कि अगर मैंने कोई ऐसा ऐसा ले लिया कि जिसका दोनों को सम करने के बाद तीसरे से बड़ा नहीं हो रहा है सपोज मैंने ये ले लिया कि ये पांच सेंटीमीटर का है ठीक है और ये मैंने ले लिया कि आठ सेंटीमीटर का है ठीक है और ये मैंने बीसी ले लिया सपोज बीसी ले लिया मैंने कि सोलह सेंटीमीटर का है तो अब जो है ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा ये ट्रायंगल ऐसा बनेगा ही नहीं बनेगा क्योंकि आठ पांच तेरह अब इन दोनों का सम इसके इससे बड़ा नहीं हो रहा है ट्रायंगल ही फॉर्म में होगा अगर आपको यकीन नहीं है तो आप पेंसिल और कंपास ले लो और स्केल रख लो और बनाओ ऐसा तो अब देखना कि आपका ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगा गारंटी के फॉर्म नहीं होगा वो छोटा हो जाएगा बस समझ में आ रही है तो ये हमारा था एक नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इसके बाद वाला जो प्रॉपर्टी है डिस्टेंस वो क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेसर देन द थर्ड साइड यानी कि दो साइड का डिफरेंस वो हमेशा तीसरे साइड से छोटा होगा मीन्स दैट ए बी समझो इस बात को कि ए बी माइनस ए सी कर दू ए सी तो ये छोटा होगा हमारा बी सी से तो ये हमारा पहला हो गया दूसरा हमारा ये हो जाएगा कि ए बी माइनस बी सी तो ये छोटा हो जाएगा हमारा ए सी से ठीक है देन तीसरा हो जाएगा हमारा कि बी सी माइनस ए सी ये छोटा हो जाएगा हमारा ए बी से तो इस तरह से जो है आपका ये आप बोल सकते हो कि द डिफरेंस ऑफ टू साइड द डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेसर देन द थर्ड साइड तो ये आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज था तो इसी तरह से जो है ये सारे प्रॉपर्टीज है डिशेंस जो कि मैंने आपको करवा दिया है एक प्रॉपर्टी और है वो देख लो वो प्रॉपर्टी क्या है अगर हमारा कि सपोज अगर ए जो है हमारा मीडियन है ए क्या है हमारा मीडियन है तो समझना इस बात को देखना द सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द ट्वाइस ऑफ द मीडियम मीन्स दैट अगर कोई दो साइड लो कोई दो साइड सपोज अगर मैं एक साइड ले रहा हूँ ए बी और दूसरा साइड ले रहा हूँ बी सी तो ए बी प्लस बी सी ए बी प्लस बी सी ठीक है ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ये बड़ा होगा हमारा कि ट्वाइस ऑफ मीडियम यानी कि ए डी ए डी को दो गुना कर दो उससे भी बड़ा होगा आपका तो ये तीसरा है हमारा इस पे तो एक तो हमें समझ में ये आया कि द सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड तीसरे साइड से बड़ा होगा दूसरा हमारा क्या कि द डिफरें
इज ग्रेटर देन द ट्वाइस ऑफ द मीडियन मीडियन के ट्वाइस से बड़ा होगा हमारा दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ दिस ट्रैंग तो डियर स्टूडेंट्स अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं यानी कि हर ट्रायंगल का कैसे कैसे क्या एरिया है उसके बारे में देख लेते हैं तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि जो बेसिक फॉर्मूला है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको मिल रहा होगा आ रहा होगा अभी डिस्प्ले पे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो अगर किसी ट्राइंगल का मुझे हाइट मालूम हो किसी भी ट्राइंगल का दुनिया का कोई भी ट्राइंगल है सपोज कोई भी ट्राइंगल चाहे वो एसो स्केलेस हो स्केलन हो इक्वेटल ट्राइंगल हो कोई सी ट्रैंगल हो उसका अगर मुझे हाइट मालूम है अगर ये हाइट ए डी मुझे मालूम है गिवन है तो हम इस एरिया इसका हाइट और बेस गिवन है ये दो चीजें गिवन है एक हाइट दूसरा उसका बेस अगर गिवन है तो हम उस ट्रैंगल का एरिया निकाल सकते हैं तो पहला हमारा क्या हो गया कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ठीक है देन दूसरा है हमारा क्या जनरल फॉर्मूला एक और भी है वो है हिरोन्स फॉर्मूला हिरोन्स ने यह फॉर्मूला को ड्राइव किया था डिस्कवर किया था फर्दर इसके बारे में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है आपको मेरे आप जब प्ले में जाएंगे तो प्ले में देखना कि डेरीवेशन नाम से एक प्ले होगा वहां पर मैंने सारे ट्राइंगल का डेरी ड्राइव किया है ड्राइव करके बताया है तो उस वीडियो को देखना तो हर एक फॉर्म ट्रायंगल का एरिया कैसे आया है ये मैंने वहां पर दिखाया है वहां से आपको देख सकते हो तो अब देखो कि हीरोस फॉर्मूला जो है हमारा नेक्स्ट आपका है यानी कि वो क्या बोलता है कि अगर हमें किसी भी ट्रायंगल का तीन साइड हमें गिवन है तीन साइड गिवन है तो हम जो है एरिया आराम से निकाल सकते हैं तो एरिया क्या होता है हमारा कि एरिया इज इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ये हमारा है हीरोन्स फॉर्मूला तो अब देखो समझा समझना इस बात को कि एस ये एस क्या है तो एस है हमारा सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर यानी कि एस जो है एस इज इक्वल टू हो जाएगा पेरीमीटर हमें मालूम है कि ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है पहले ये जान लें तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ये कर लेंगे तो ये हमारा पेरीमीटर होता है तो एस हो गया आपका सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर हो गया एस सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारा देखो रियोशंस यानी कि वन बाई टू सेमी में होता है आधा तो वन बाई टू पेरीमीटर मैंने अभी बताया था कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी तीनों साइड का सम उसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा सेमी पेरीमीटर तो ये सेमी पेरीमीटर हो गया तो यहाँ से हमें मालूम चल गया कि हीरोन्स फॉर्मूला जो है वो भी एरिया निकालने के लिए यूज़ करते हैं कब जब हमारा के तीनों साइड अगर गिवेन है तो हम क्या करेंगे वहाँ से एरिया निकाल लेंगे यानी कि एरिया इसका टू हो जाएगा हमारा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का होल का रूट पूरे पर रूट लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा एरिया और हीरोन्स फॉर्मूला का एरिया निकल जाएगा अब यहाँ ए और बी और सी क्या है तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी जो है हमारे रिलेशन वो साइड है अगर हमारा ये साइड ए है स्मॉल ए ये बी है और ये सी है तो यही हो जाएगा हमारा तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा कि स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी तो ये हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इक्वी लेल ट्राइंगल का एरिया के बारे में तो इक्वी लेल ट्राइंगल का एरिया नहीं कि देखो अगर आपका कोई ऐसा ट्राइंगल दिया है जिनका तीनों साइड इक्वल है यानी कि इक्वी लेल ट्राइंगल एरिया और अगर साइड हमारा इक्वल है तीनों साइड इक्वल है तो वहां पर हमें एरिया निकालने के लिए देखो फॉर्मूला भी आपको आ रहा होगा कि रूट अंडर थ्री बाय फोर साइड स्क्वायर ए स्क्वायर का मतलब होगा साइड स्क्वायर कोई एक साइड जो है हमारा उसका स्क्वायर तो कर देंगे तो हमारा ये एरिया ऑफ इक्वी लेटर ट्राइंगल आपका निकल जाएगा क्लियर है डिस्टेंस और फर्दर इस इक्वी लेटर ट्राइंगल का हाइट जो आप देख रहे हो कि ए जो आपका हाइट है तो ये हाइट जो है हमारा यही जो हाइट है आप देखो ए आपको दिख रहा होगा तो ये जो हाइट है इसका जो फॉर्मूला होता है यानी कि ये हाइट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि रूट अंडर थ्री बाय टू इंटू ए इंटू साइड साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे रूट थ्री बाई टू बाई ए कर देंगे सॉरी इंटू ए कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा हाइट निकल जाएगा इस ट्राइंगल का अब देन नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं एसो स्केलेस ट्राइंगल का एरिया निकालने का ये लास्ट है हमारा तो एसो स्केलेस ट्राइंगल का एरिया जो होता है डी स्टूडेंट्स वो होता है हमारा क्या कि बी बाई फोर इंटू रूट अंडर फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये हो गया हमारा क्या कि इसका एरिया किसका एरिया एसो स्केलेस ट्राइंगल का एरिया तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने एरिया के बारे में बात कर लिया पूरा है ना और हम लोगों ने पेरीमीटर्स भी देख लिया ट्राइंगल के अब जो है लास्ट हमारा बचा हुआ है क्या कि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं कॉन्ग्रेंट क्या होता है एंड देन सिमिलरिटीज के बारे में बात करेंगे सिमिलर क्या होता है तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल डे स्टूडेंट्स आपको नाइन्थ में इसको पूरा ब्रीफ में पढ़ना है और मैं इसका सारा वीडियो जब डालूंगा तो हर एक चीज के बारे में डीपली मैं आपको जरूर बताऊंगा तो अब देखो डे स्टूडेंट्स कि
मैं इन दोनों हाथ को बोलूंगा ना तो ये दोनों हाथ आपस में कॉन्ग्रेंट है क्यों कि अगर मैं इनको अगर ऐसे इसके ऊपर रख दू तो ये कंप्लीटली ओवरलैप हो रहा है मीन्स डेट अगर इसका आप फ्रंट व्यू देखोगे तो आपको पीछे वाला हैंड नहीं दिखेगा और इसको अगर मैं इधर से पलट दू तो आपको इसके पीछे वाला हैंड नहीं दिखेगा तो हम लोग बोलेंगे ये दोनों आपस में क्या है कॉन्ग्रेंट है बस समझ मैंने कि एक कंप्लीट ओवरलैप कर जाए तो वो हमारा कॉन्ग्रेंट कहेगा एक सर्कल कॉन्ग्रेंट कब होगा जैसे कि फाइव रुपीज का क्वाइन है तो अगर मैं दो फाइव रुपीज का क्वाइन सेम क्वाइन क्वाइन जो है वो ले लू तो हम कहेंगे कि दोनों क्वाइन क्या आपस में कॉन्ग्रेंट है तो ये हो गया कॉन्ग्रेंट बात समझ में आ रही है तो इसी तरह से आपका जो है ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कब होगा यानी कि दो को ट्राइंगल है सपोज अगर हमारा एक ये ट्राइंगल है देखना एक ये ट्राइंगल है हमारा कि ए बी सी और अगर मान लो कि ये फाइव ये फाइव है और ये सिक्स सेंटीमीटर का है ये फाइव सेंटीमीटर ये सिक्स सेंटीमीटर और ये एट सेंटीमीटर का है और दूसरा ट्राइंगल मैंने लिया ये ट्राइंगल देखो देखना डी स्टूडेंट्स मैंने एक ट्राइंगल लिया और इसका नाम मैं डाल रहा हूं यहां से कि डी ई एफ ठीक है डी स्टूडेंट्स मैं नाम इधर से क्यों लिया हूं अभी आपको मालूम चल जाएगा मैं बता रहा हूं और मैंने इसको ले लिया है फाइव इसको ले लेते हैं सिक्स सेंटीमीटर ये हो गया फाइव सेंटीमीटर ये हो गया हमारा एट सेंटीमीटर तो हम लोग बोलेंगे ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है मगर जब ये कॉन्ग्रेंट होगा तो इसको हम लिखेंगे कैसे तो ये ऐसे लिखाता है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट कॉन्ग्रेंट का साइन ये है हमारा कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल अब डी ई एफ मत लिख देना बिल्कुल वैसे ही सीक्वेंस में लिखेंगे जैसे कि हमारा है देखो यहां से अगर मैं ए बी लू तो ए बी कितना है आपका पांच है तो पांच यहां पर हमारा कौन सा है वो ई एफ है तो हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल ई एफ अब देखो अगर मैं यहां से बी सी लेता हूं साइड तो बी सी कितना है हमारा छे तो देखो एफ डी भी जो है हमारा अगर ई एफ डी लूंगा तो डी एफ डी भी जो है हमारा वो छे आ रहा है तो ये बिल्कुल सही है और अगर मैं यहां से ए सी लू ए सी साइड ए सी तो ए सी देखो अगर मैंने ऐसे लिया है तो इसको भी मैं ऐसे लूंगा यानी कि ईडी भी मेरा आठ होना चाहिए तो ईडी आठ है हाँ है तो नेमिंग भी बिल्कुल सोच समझ से करना है बिल्कुल क्रॉस पॉन्डिंगली जो है आपको नेमिंग करना है इसका खासा ख्याल रखना है कॉन्ग्रेंट में और जब दो ट्राइंगल आपस में लिया स्टूडेंट कॉन्ग्रेंट हो जाता है ना तो इसके क्रॉस पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाती है क्रॉस पॉन्डिंग साइड में दैट ए बी इज इक्वल टू ई एफ हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू एफ डी हो जाएगा एंड ए सी इज इक्वल टू ई डी हो जाएगा हमारा बस समझ में आगे रिएक्शन तब जब कोई दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होता है तो वो दोनों के साइड्स जो हैं क्रॉस पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाते हैं पहली बात तो ये और दूसरी बात ये कि क्रॉस पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं मींस दैट एंगल ए जो है हमारा वो एंगल ई e के बराबर हो जाएगा एंगल बी जो है हमारा वो एंगल एफ के बराबर हो जाएगा और एंगल सी जो है हमारा वो एंगल डी के बराबर हो जाएगा तो ये इतनी सारी बातें आएंगी आपको कॉन्ग्रेंट्स में फर्दर कॉन्ग्रेंट्स में और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है बहुत डीपली पढ़ना है हमें तो जब मैं कॉन्ग्रेंट चैप्टर नाइन्थ क्लास में एक चैप्टर ही है आपका कॉन्ग्रेंट के बारे में तो जब वहां पढ़ेंगे तो वहां आपको मैं जरूर बताऊंगा फर्दर मगर ये बात जरूर ध्यान रखना रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्राइंगल का नेमिंग नेमिंग इसके अकॉर्डिंगली ही करना है आपको तो इसका खासा ख्याल आपको रखना है ठीक है डिशन अब बात करते हैं सिमिलर के बारे में तो सिमिलर क्या है सिमिलर होता है कि बिल्कुल एक जैसा तो हो मगर शेप एंड साइज जो है वो इक्वल नहीं हो नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मतलब बिल्कुल उसके जैसा दिखने में हो मगर कॉन्ग्रेंट में हम लोगों ने देखा था कि उसका शेप एंड साइज हर एक चीज बिल्कुल सेम होना चाहिए तो हम लोग कहेंगे कि दो फिगर जो है आपस में कॉन्ग्रेंट होगा बात समझ में आ रही है ना दो फिगर आपस में कॉन्ग्रेंट कब होगा जब उनका शेप एंड साइज बिल्कुल सब कुछ सेम होगा ठीक है तो हम जो कहेंगे कि वो आपका क्या है दोनों फिगर कॉन्ग्रेंट है दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कब होगा जब इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स एंड क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स जब इक्वल हो जाएंगे तो हम लोग कहेंगे क्या कि दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है अब सिमिलर के बारे में आते हैं तो सिमिलर देखो एक जैसा हो मगर जरूरी नहीं कि बिल्कुल वैसा ही हो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि एक हो गया हमारा वन रुपीज का क्वाइन बड़ा वाला क्वाइन और एक हो गया हमारा फाइव रुपीज का क्वाइन छोटा वाला क्वाइन तो दोनों देखने में गोल है देखो दोनों देखने में एक जैसा है एक बड़ा वाला है और एक छोटा है दोनों देखने में सर्कल ही है दोनों सर्कल है मगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं कहलाएगा ये दोनों आपस में सिमिलर कहलाएगा कॉन्ग्रेंट कब होता जब दोनों एक जैसा होता है यानी कि जितना अगर मान लो कि इसका रेडियस आपका दो सेंटीमीटर है और दूसरा सर्कल मैंने और लिया इसका भी रेडियस दो सेंटीमीटर है तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों सर्कल आपस में कॉन्ग्रेंट है बट इसका रेडियस एक सेंटीमीटर है एक सेंटीमीटर तो ये दोनों सर्कल आपस में सिमिलर है कॉन्ग्रेंट नहीं है तो सेम केस आती है ट्राइंगल के केसेस में कि ट्राइंगल में दो फिगर सिमिलर का कहलाएगा तो देखो ये अगर हमारा एक ट्राइंगल है ये अगर ऐसा ट्राइं
ये भी आपका 70 डिग्री होगा और ये भी 50 डिग्री होगा यानी कि क्रॉस पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होंगे मगर साइड जो है शेप साइड जो है हमारा वो बिल्कुल इक्वल नहीं होगा तो हम लोग कह सकते हैं आराम से कि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है बट कॉन्वरेंट नहीं है तो ये बात हमेशा ध्यान रखना डेयर स्टूडेंट्स और डेयर स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान रखो कि अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्गोरेंट हैं तो दोनों का एरिया भी इक्वल होगा दोनों का एरिया 110 एंड टेन परसेंट इक्वल होगा अच्छा एक बात और जान लो इसमें सिमिलरिटीज में एक बात और जान लो कि जब दो फिगर आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो इसके क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे मगर क्रॉस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज इक्वल होता है मीन्स डैट ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ तो क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशियोज ये इक्वल होता है जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होता है बात समझ में आ गई तो ये सिमिलर केस में था बट कॉन्ग्रेट ने केस में देखा था कि मेरे क्रॉसपोंडिंग साइड्स बिल्कुल इक्वल हो जाता है यानी कि ए बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा ये इज इक्वल टू ये ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा जब कॉन्ग्रेंट होगा तब सिमिलर के केस में साइड्स जो है क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशियोज वो इक्वल होते हैं बात समझ में आ रही है तो मैं बता रहा था आपको कि जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्गोरेंट होते हैं तो उन दोनों का एरिया 110 परसेंट के इक्वल होगा मगर अगर कोई ट्राइंगल ऐसा है कि जिसका दोनों दोनों का एरिया इक्वल है सपोज एक ट्राइंगल हमारा ये मैं इसको इरेज कर रहा हूँ एरिया इक्वल है और मैं बोलूंगा कि क्या दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगा तो ये जरूरी नहीं है सपोज एक ट्राइंगल है आपका यू ये एक ट्राइंगल है ठीक और दूसरा ट्राइंगल है ये हमारा ये दूसरा ट्राइंगल है दोनों का एरिया सेम है जितना एरिया ये अगर ये 20 स्क्वायर यूनिट है तो ये भी 20 स्क्वायर यूनिट बात समझ में आ गई 20 स्क्वायर यूनिट दोनों का एरिया सही है सेम है बट दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं कहलाएगा बात समझ में आ रही है और तीसरा इसमें एक चीज और आता है कि अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं और दोनों का एरिया भी इक्वल है तो हम लोग बोलेंगे दोनों ट्राइंगल का दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रेंट होगा समझो इस बात को दो ट्राइंगल है और दोनों सिमिलर है यानी कि एक ट्राइंगल हमारा ये ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल हमारा ये ठीक है ये हो गया हमारा दूसरा ट्राइंगल डी ई एफ अगर मैं बोलूं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और दोनों का एरिया भी आपका जो है ट्वेंटी है ट्वेंटी स्क्वायर यूनिट ठीक इसका भी ट्वेंटी स्क्वायर यूनिट तो अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर भी हो जाए यानी कि ट्राइंगल जो है हमारा ए बी सी इज सिमिलर देखो तो सिमिलर का साइन है सिमिलर टू हो जाए ट्राइंगल डी ई एफ तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल जो है हमारा और सिमिलर हो जाए और एरिया भी इक्वल हो जाए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ दोनों इक्वल हो जाएगा तो ये दो केस अगर आ गया तो हम लोग बोलेंगे दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट भी हो जाएगा तो देर फोर ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ ये हो जाएगा हमारा बात समझ में आ गया डी स्टूडेंट्स क्लियर है ना अच्छा अब कॉन्ग्रेंट में एक बात और है तो सीधा सिमिल ये आपको कॉन्ग्रेंसी और सिमिलरिटी में दोनों को साथ में बता रहा हूं आपको अब देखो डी स्टूडेंट कॉन्ग्रेंट में एक बात और है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होता है तो पांच क्राइटेरियाज है टोटल पांच क्राइटेरिया पांच क्राइटेरिया है जिसमें क्या होता है कि ट्राइंगल आपस में सिमिलर होता है टोटल पांच क्राइटेरिया पहला क्राइटेरिया है आपका साहस सिमिलर होने का मतलब कॉन्ग्रेंट होने का तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगा तो पहला क्राइटेरिया है हमारा सास यानी कि एस ए एस साइड एंगल साइड पहला क्राइटेरिया ये है दूसरा क्राइटेरिया है हमारा कॉन्ग्रेंट प्रूव करने का आशा ए एस ए एंगल साइड एंगल तीसरा क्राइटेरिया है डिशन हमारा कि ए ए एस यानी कि एंगल एंगल साइड और चौथा क्राइटेरिया है डिशन हमारा कि एस 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 यानी कि साइड 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 अगर तीनों साइड भी अगर दो ट्रायंगल का दो ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल है तो हम लोग बोलेंगे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है और पांचवा जो लास्ट हमारा वो है आर एच एस यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड अगर दो ट्रायंगल हो रहा आपका राइट एंगल ट्रायंगल रहा तो हमारे ये पांच क्राइटेरिया है जिससे जो हम लोग दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं इसके बारे में अभी आप ज्यादा मत सोचो जब ये चैप्टर आपको करवाऊंगा कॉन्ग्रेंसी वाला चैप्टर तो इसमें बहुत अच्छे से बताना है मुझे तो ये सारी चीजें थी डी स्टूडेंट्स जो कि मैं ट्राइंगल से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिया है सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था तो मैंने आपको पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है तो स्टूडेंट्स हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में टेंथ क्लास के नेक्स्ट वीडियो में जहाँ कि हम लोग थे उनको प्रूव करेंगे पहला हो गया हमारे थ्रेस को प्रूव करेंगे और नाइन्थ क्लास का जब मैं वीडियो लाऊंगा तो शून्य वहां पर जो है मैं क्या करूंगा कि प्रॉपर्टीज जो है हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टीज है थ्योरम है प्रूव करने के लिए तो वो मैं थ्योरम प्रूव करूंगा तो स्टूडेंट्स मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबा अल्लाह हाफिज दुआ में याद रखना